இன்றைக்கு அமித் ஷா சொல்லி இருக்கிறாரு நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் வரலாற்றை மாற்றி எழுத வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறார் வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவதென்றால் எப்படி இது ஒன்றும் இலக்கியம் இல்லை மாற்றி எழுதுவதற்கு வரலாறு என்றால் எது நடந்ததோ அதுதான் வரலாறு எனக்கு புரியவில்லை அச்சமாக இருக்கிறது வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவோம் என்றால் வருங்காலத்திலே காந்தியால் தான் கோட்சையை சுட்டார் என்று எழுதினால் எழுதி விடுவார்கள் இன்னொரு மதம் சார்ந்தவனை எதிரியாக பார்க்கிற நிலையை இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கு அவர்களே பெருமை பேசுகிறார்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பட்டியலின மக்களை அழைத்து சென்றவர்கள் நாங்கள் தான் என்று பெருமை பேசுகிறார்கள் எங்கள் வைத்தியநாத ஐயர் தான் கையை பிடித்து அழைத்து வந்தார் என்கிறார்கள் அது உண்மை இல்லை அதற்கு முன்பாகவே அது நடந்து விட்டது நான் ஒன்றே ஒன்றை கேட்கிறேன் இங்கே இருக்கிற உங்களின் சிந்தனைக்காக கேட்கிறேன் இந்துக்களின் கோயிலுக்குள் நாங்கள் அவர்களை அழைத்து வந்தோம் அந்த கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நாங்கள் தான் நடத்தினோம் என்று மதிவதனை சொன்னாரு அந்த காரைக்குடியில இருக்கிறவர் காரைக்குடிக்காரர் அல்ல என் ஊர் தான் காரைக்குடி அவர் பீகாரில இருந்து வந்தவர் அடிக்கடி சொல்லுகிறார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு பட்டியலின மக்களை அழைத்து சென்றவர் வைத்தியநாத ஐயர் தான் அந்த கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நாங்கள் தான் நடத்தினோம் என்கிறார் நான் வைக்கிற கேள்வி ஒன்றே ஒன்றுதான் யாராவது இங்கே இஸ்லாமிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் யாராவது எந்த மசூதிக்குள்ளாவது இஸ்லாமியர்களை அழைத்து செல்ல போராட்டம் தேவைப்பட்டதா எந்த சர்ச் மாதா கோயிலுக்குள்ளாவது கிறிஸ்தவர்களை அழைத்து செல்ல போராட்டம் தேவைப்பட்டதா நான் கேட்கிறேன் ஏன் இந்து கோயிலுக்குள் இந்துக்களை அழைத்து செல்வதில் எதற்காக போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருந்தது நம்முடைய அருமை தம்பி ராஜீவ் காந்தி மாணவர் அணிக்கு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் டி வி எம்பி எழிலரசன் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதை பற்றி நம் கட்சியை விட்டு வெளியே இருக்கிற ஒருவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பாருங்கள் தம்பி தமிழன் பிரசன்னாவுக்கு இவ்வளவு காலம் இருந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ராஜீவ் காந்திக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று நமக்குள்ளே ஒரு மோதல் வந்து விடாதா தமிழன் பிரசன்னாவும் ராஜீவ் காந்தியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தால் கோவப்பட்டுக் கொள்ள மாட்டார்களா என்று கருதி இப்படி ஒரு அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற அந்த ஆசாமிகளுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பிரசன்னாவுக்கும் ராஜீவ் காந்திக்கும் சிவிஎம் இளவரசு எழிலரசன் அவர்களுக்கும் உருவங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களின் உணர்வுகள் ஒன்றுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு அமித் ஷா சொல்லுகிறார் இதனை இது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்றால் எதற்காக வெவ்வேறு விதமான வழிமுறைகள் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் இருக்க வேண்டும் ஒரு பொது குடிமை சட்டம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கொண்டு வருகிறோம் என்கிற நேரத்தில் என்ன சொல்கிறார் இதுதான் மதச்சார்பற்ற நாடாயிற்று பிறகு எதற்கு மதத்துக்கு மக்களுக்கும் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவர் புரியாமல் கேட்கவில்லை புரிந்து கேட்கிறார் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே இவற்றையெல்லாம் மதச்சார்பின்மை என்பது அரசுக்கும் மதத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்பதுதானே தவிர மக்களுக்கும் மதத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்பது அல்ல தம்பி உதயநிதிக்கு பாராட்டு விழா என்பது ஒரு அடிப்படை ஆனால் முழு நோக்கம் அது அல்ல என்பது எங்களுக்கும் தெரியும் தலைவருக்கும் தெரியும் உதயநிதிக்கும் தெரியும் ஏதேனும் ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு திராவிட இயக்கத்தின் வரலாற்றை உணர்வுகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பாசறைகளை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றை எண்ணி பாருங்கள் குறிப்பாக இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு நான் ஒரு செய்தியை முன்வைக்கிறேன் உங்களுக்கு பல்வேறு கட்சிகளிலும் நண்பர்கள் இருக்கலாம் இருக்க வேண்டும் அரசியல் என்பது வேறு அரசியலை தாண்டி அடுத்த கட்சியில் இருக்கிறவனை நான் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் என்பது பண்பாடு இல்லை நம் பக்கத்து வீட்டில் அல்ல நம் வீட்டிலேயே வேறு கருத்தும் வேறு கட்சியிலும் இருக்கிறவர்கள் இருக்கலாம் பழகுங்கள் அவர்களிடமிருந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த கட்சியிலாவது இப்படி இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் கழகத்தின் வரலாற்றை கொள்கைகளை வகுப்பறைகளாக நடத்துகிற கட்சி ஏதேனும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதா என்று கேளுங்கள் இது இந்த இயக்கத்திற்கான ஒரு அடிப்படையான நோக்கம் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக நமக்கு வரலாறு இருக்கிறது என்பது மட்டும் பெருமை அல்ல அந்த வரலாறு தொடர வேண்டும் என்பதுதான் நம் முன்னால் இருக்கிற செய்தி அதற்காகத்தான் இங்கே இரண்டு தலைப்புகளில் இருவர் உரையாற்றினார்கள் இந்த கழகத்தினுடைய அரங்குகளின் தூண்களில் ஒன்றாய் எழுக இளைய சூரியனே எழுக என்று ஒருவரும் மதவெறி தாக்குதலிலிருந்து தடுக்கும் அரணாய் எழுக இளைய சூரியனே எழுக என்றும் இரண்டு தலைப்புகளில் பேசினார்கள் ஒரு கட்டடம் என்றால் அதை தாங்கி நிற்கிற தூண்கள் வேண்டும் 
ஒரு கட்டடம் என்றால் அதை அசைத்து விடாமல் புயலும் வெள்ளமும் பாய்ந்து விடாமல் தடுக்கிற அரணாக சுவர்கள் இருக்க வேண்டும் நம் கழகத்திற்கு இரண்டும் மிகப்பெரிய தேவைகளாக இருக்கின்றன முன் எப்போதை காட்டிலும் இப்போது அரண் கூடுதல் தேவையாக இருக்கிறது என்பதை நெஞ்சில் இருத்தி கொண்டுதான் இந்த கருத்தரங்கம் நடத்தப்படுகிறது நூற்றாண்டுகளாக நாம் இருக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியாக கூட இருக்கிறோம் என்று கருதி கவனமில்லாமல் இருந்துவிட்டால் நம்முடைய பெருமைகள் அடிபட்டு போகும் என்றென்றும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எப்போதும் எந்த நேரத்திலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கவனமாக இல்லாத கட்சிகள் மட்டுமில்லை தனி மனிதர்கள் கூட வாழ்க்கையில் தவறி போய்விடுவார்கள் கவனப்படுத்துதல் தான் இந்த கருத்தரங்கத்தின் நோக்கம் நான் சில செய்திகளை சொல்லுகிறேன் மிக சுவையாக எழுச்சியாக கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்பதை விட கவனப்படுத்துவதற்காக வரலாற்றிலிருந்து சிலவற்றை சொல்லுகிறேன் நம்மை விட வலிமையாக இருந்த கட்சிகள் கூட காணாமல் போயிருக்கின்றன எடுத்துக்காட்டுக்கு சில செய்திகளை சொல்லுகிறேன் ராஜாஜி அவர்கள் மிகப்பெரிய அறிவாள் நம்மோடு கருத்துகளிலே வேறுபடலாம் ஐயா பெரியார் கூட சொல்லுவார் ராஜாஜிக்கும் எனக்கும் மோதல் வராத நாடே இல்லை ஆனால் அவர் யோகியர் என்பதை நான் எப்போதும் மறுப்பதில்லை ராஜாஜியினுடைய அறிவை நாம் குறை சொல்லுவதில்லை ஆனால் அந்த ராஜாஜி அவர்கள் தொடங்கிய கட்சி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறதா காங்கிரஸிலே இருந்தார் கவர்னர் ஜெனரல் என்பதுதான் ஏறத்தாழ இன்றைய குடியரசுத் தலைவர் பதவி அந்த பொறுப்பிலே இருந்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக கூட இருந்தார் ஆனால் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஜூன் மாதம் சுதந்திரா கட்சி என்ற ஒரு கட்சியை தொடங்கினார் இன்றைக்கு அந்த கட்சியை பற்றி இளையவர்களுக்கு பலருக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு சுதந்திரா கட்சி என்கிற ஒரு கட்சியை தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல அனைத்து இந்திய அளவிலே அந்த கட்சி தொடங்கிச்சு ஆந்திராவிலே என் ஜி ரங்கா போன்ற அறிவாளிகள் குஜராத்திலே இருந்த எம் ஆர் மசானி ஒரிசாவிலே சிங்தேவ் போன்ற இந்தியா அறிந்த தலைவர்களெல்லாம் அந்த கட்சியிலே இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு தேர்தல் அந்த கட்சி தொடங்கிய மூன்று ஆண்டுகளில் பீகாரில் ராஜஸ்தானில் தமிழ்நாட்டில் ஆந்திராவில் குறிப்பிடத்தக்க இடங்களில் அந்த கட்சி வெற்றி பெற்றது இன்னொரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் பலருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அறுபத்தி இரண்டு தேர்தலில் ஒரிசாவில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்ததே சுதந்திரா கட்சிதான் சிங்க் தேவ் அங்கே முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆனால் எழுபத்தி இரண்டிலே ராஜாஜி இறந்ததற்கு பிறகு அந்த கட்சி என்ன ஆயிற்று இன்றைக்கு யாருக்கு தெரியும் நான் குறைத்து மதிப்பிடுவதற்காக சொல்லவில்லை சுதந்திரா கட்சியினுடைய கொடியின் நிறம் என்ன என்று கேட்டால் அரசியலிலே இருக்கிற காரணத்தினாலே மதிவதனியோ பிரசன்னாவோ அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் மதிவதனியின் வயதில் இருக்கிறவர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு சுதந்திரா கட்சி என்கிற பெயரே தெரியும் காணாமல் போயிற்று ஏன் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டும் எம்ஜிஆரினுடைய கட்சி இந்த நாட்டில் ஒரு செல்வாக்கு பெற்றது ஆனால் எம்ஜிஆருக்கு இணையாக திரைப்பட துறையில் கோலோச்சியே நடிகர் திலகம் என்று பெயர் பெற்று சிவாஜி கணேசன் தொடங்கிய அரசியல் கட்சி நிற்கிறதா அந்த அரசியல் கட்சியினுடைய பெயராவது இன்றைக்கு பலருக்கு தெரியுமா என்னை போன்றவர்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொண்டு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர மக்கள் மறந்து போய்விட்டார்களா இல்லையா இப்படி இந்தியா முழுவதும் நம்முடைய திராவிட இயக்கத்தை எதிர்ப்போம் அடிப்போம் என்று தொடங்கிய கட்சி தான் சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் தொடங்கிய தமிழ் அரசு கழகம் இன்றைக்கு நிலைமையை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது தமிழரசு கழகம் தொடங்கப்பட்ட நாளில் தமிழ்நாட்டில் இருந்த பெரும் புலவர்களெல்லாம் மாப்போசியோடு தான் இருந்தார்கள் நான் சில பெயர்களை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அந்த பெயர்களை அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள் ஆனால் அவர்கள் எழுதிய திரைப்பட பாடல்கள் புகழ்பெற்ற பாடல்களை அறிந்திருப்பீர்கள் கூமா பாலசுப்ரமணியம் கூசா கிருஷ்ணமூர்த்தி கவி காமு ஷெரீப் புலவர் கீரன் உள்ளிட்ட தமிழ் புலவர்கள் பலரும் மாப்போசியோடு தான் இருந்தார்கள் மாப்போசி அவர்கள் என்ன செய்தால் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இரண்டு நாள் மாநாடுகளை நடத்தினார் முதல் நாள் மாநாடு சிலப்பதிகார மாநாடு அதனாலே தான் அவருக்கு சிலம்பு செல்வன் என்று பெயர் முதல் நாள் மாநாடு சிலப்பதிகார மாநாடு இரண்டாவது நாள் மாநாடு திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு மாநாடு நம்மை எதிர்ப்பதற்காகவே ஒரு மாநாடு நடத்தினார் கடைசியாக நான் இதையும் அவருக்கு உரிய மதிப்போடு சொல்லுகிறேன் மாப்போசி அவர்கள் கழகத்திலே வந்து கரைந்து போனார் என்பதுதான் வரலார் நண்பர்களே ஆதித்தனாரின் கதை அதுதான் 
திமுக கழகத்தை அழித்தே தீர்வோம் என்று சொன்ன தோழர் எம் கல்யாண சுந்தரனாம் அவர்கள் தொடங்கி யூசிபிஐ கட்சியினுடைய நிலை அதுதான் பல கட்சிகள் நம்மை எதிர்த்து மோதின காணாமல் போயின கரைந்து போயின அத்தனை எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி கழக கோட்டை இன்றைக்கும் அசையாமல் நின்று நிலைத்திருக்கிறது கழகத்தின் இருமண்ண கொடி எங்கும் பட்டொடி வீசி பறக்கிறது என்பதில் இளைஞர்களே பெருமிதம் கொள்ளுங்கள் நான் எல்லா கூட்டங்களிலும் சொல்லுவது பத்தோடு பதினொன்றாவது கட்சியாக திமுக கழகத்திலே இருக்கிறோம் என்று கருதாதீர்கள் நான் திமுக காரன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்ளுங்கள் அந்த பெருமிதம் தான் உங்களை உயர்த்தும் நான் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறேன் நான் கருத்து பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கழகத்தின் உறுப்பினராகவில்லையே தவிர உடுக்க முழுக்க என் குருதியில் நாடத்தில் ஓடுகிற உணர்வுகள் எல்லாம் திராவிட இயக்கத்தின் உணர்வுகள் தான் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு இருக்கிற மதிப்பு என்னிடம் பலரும் காட்டுகிற அன்பு இந்த அரங்கத்திற்குள் வந்தால் நீங்கள் வரவேற்கிற வரவேற்பு இவை அனைத்தும் இருவண்ண கொடியின் கீழ் நின்று பேசுவதால் நான் பெற்ற பெருமை என்பதை நன்றியோடு நான் பல கூட்டங்களிலே பதிவு செய்திருக்கிறேன் இந்த கட்சி என்பது கொள்கையால் ஆனது வெறும் கூட்டத்தால் ஆனதில்லை அதனாலே தான் நண்பர்களே நீங்கள் கண்டிப்பாக இதனை செவிமடுக்க வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிறது எண்ணி பாருங்கள் அண்மையிலே கூட நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் இரண்டு மூன்று நாள்களுக்கு முன்னால் நான் தம்பி பிரசன்னாவை பற்றி ஒருவர் பேசியதை கேட்டேன் நம்முடைய அருமை தம்பி ராஜீவ்காந்தி மாணவர் அணிக்கு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சிவிஎம்பி எழிலரசன் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதை பற்றி நம் கட்சியை விட்டு வெளியே இருக்கிற ஒருவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பாருங்கள் தம்பி தமிழன் பிரசன்னாவுக்கு இவ்வளவு காலம் இருந்தும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ராஜீவ்காந்திக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று நமக்குள்ளே ஒரு மோதல் வந்து விடாதா தமிழன் பிரசன்னாவும் ராஜீவ்காந்தியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தால் கோவப்பட்டுக் கொள்ள மாட்டார்களா என்று கருதி இப்படி ஒரு அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற அந்த ஆசாமிகளுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பிரசன்னாவுக்கும் ராஜீவ்காந்திக்கும் சிவிஎம் இளவரசு எழிலரசன் அவர்களுக்கும் உருவங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களின் உணர்வுகள் ஒன்றுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு வேறு வேறு முகம் உண்டு வேறு வேறு பெயர் உண்டு ஆனால் திராவிட இயக்கம் என்பதுதான் எங்களின் முகம் எங்களின் முகவரி எங்களின் அடையாளம் எங்களை உங்களால் ஒரு நாளும் பிரித்து விட முடியாது இந்த உணர்வுகளை பெற வேண்டும் புதிதாக வந்திருக்கிற இளைஞர்களும் அதனை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இங்கே நம்மை எது தாக்குகிறது இன்றைக்கு காலையிலே தான் நான் முகநூலிலே எழுதுகிறேன் பாஜகவினுடைய நோக்கம் என்ன வெடிப்படையாக நாம் கட்சி அரசியல் பேசுவதற்காகத்தான் கூடியிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு கட்சி என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை பாஜகவினுடைய நோக்கம் இரண்டு தான் தமிழ்நாட்டிலே ஒன்று திமுகவை எதிர்ப்பது அதிமுகவை அழிப்பது கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திமுகவை எதிர்ப்பது அதிமுகவை அழிப்பது நானும் எங்கள் இயக்கத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் சிங்கராயரும் பல கூட்டங்களில் சொல்லுவோம் இந்த தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல அதிமுகவையும் நாம் தான் காப்பாற்ற வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறோம் அவர்களுக்கு தங் தாங்கள் அடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது புரிகிறதா இல்லையா என எனக்கு தெரியவில்லை நாம் கருத்தரங்குகளை நடத்துகிறோம் நான் தொடக்கத்திலே கேட்டேன் எத்தனை கட்சிகளில் இப்படிப்பட்ட கருத்தரங்குகள் நடக்கின்றன என்று அதிமுகவில் பொதுக்குழுவே நடத்த முடியவில்லையே பொதுக்குழு நடத்துவதற்கே நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கிறதே நண்பர்களே இன்றைக்கு ஏன் திமுக கழகம் எல்லா புயலையும் எதிர்த்து நிலைத்து நிற்கிறது என்றால் நமக்கு அடிப்படையான கொள்கை இருக்கிறது தகுதி வாய்ந்த தலைமை இருக்கிறது மிக சரியான கட்டமைப்பு இருக்கிறது இந்த மூன்றையும் நீங்கள் கவனமாக கேடுங்கள் மிக அடிப்படையாக ஒரு மரம் இருக்கிறது என்றால் கொள்கை தான் வேர் தலைமை தான் அடிமரம் அமைப்பு தான் கிளைகள் மூன்றும் சரியாக இருக்கிற காரணத்தால் தான் நேற்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் எங்கள் திராவிட இயக்கத்தை எந்த கொம்பனாலும் ஆட்டவும் முடியாது அசைக்கவும் முடியாது என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் எங்கள் கொள்கை இருக்கிறது அந்த கொள்கையை தான் தம்பி பிரசன்னா மிக எளிமையாக எடுத்து விளக்கி காட்டினார் ஐயா சங்கரவர்களை கேட்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் இந்த பக்கம் திரும்பி மேடையில் என்னையே கேட்டிருக்கலாம் எனக்கும் எழுபத்தி ஒரு வயதாகிறது எங்கள் காலகட்டத்தில் உண்மையாக இன்றைக்கு பேசிய மூன்று பேரும் மூன்று தலைமுறையை சார்ந்தவர்கள் எனக்கு அடுத்த தலைமுறையில் தம்பி பிரசன்னா அவருக்கும் அடுத்த தலைமுறையில் மதிவதனி இன்னும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் வருவார்கள் எங்கள் தாத்தனும் பாட்டனும் ஏந்தி பிடித்த கொடியை ஒரு நாளும் தாழாமல் எங்கள் தோள்கள் தாங்கி பிடிக்கும் என்பதுதான் இதனுடைய அடிப்படை நம்முடைய கொள்கை என்ன என்பதைத்தான் அவர் விளக்கி காட்டினார் 
நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவனின் ஜாதி என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியாது அதை கேட்கவில்லை ஆனால் இன்றைக்கும் நண்பர்களே நான் வருத்தத்தோடும் வேதனையோடும் தான் சொல்லுகிறேன் சென்னை போன்ற மாநகரங்களில் அல்லது நகரங்களில் இந்த ஜாதியம் வெளியே தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கும் கிராமங்களிலே அந்த சாதிய உணர்வு வெளியே தெரிகிறது இங்கே இருக்கிற நமக்கு யாருக்கும் சாதிய உணர்வே இல்லையா பலரிடத்திலே இருக்கிறது வெளியில் காட்டிக் கொள்வதற்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கிறது நீங்கள் வடநாட்டுக்கு போனால் அத்தனை கட்சி தலைவர்களின் பெயர்களுக்கு பின்னாலும் சாதி பெயர்கள் இருக்கின்றன மம்தா பானர்ஜி என்று நாம் சொல்லுகிறோமே அவர் கூட இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை முனைப்பாக இருக்கிற மம்தா பானர்ஜி கூட மம்தா என்பதுதான் அவருடைய பெயர் நண்பர்களே பானர்ஜி என்பது பெயர் இல்லை ஜாதியை குறிக்கும் சந்திரபாபு நாயுடு என்று சொன்னால்தான் தெரியும் வடநாட்டிலே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சாதிய உணர்வு உண்டு தமிழ்நாட்டிலே எந்த கட்சி தலைவராவது சாதி கட்சி நடத்துகிறவர்கள் கூட தங்கள் பெயருக்கு பின்னால் சாதியை போட்டுக்கொள்ள கூச்சப்படுகிற மண் இந்த தமிழ்நாடு தான் நீங்கள் கட்சி தலைவர்கள் அல்ல சாதி கட்சி தான் நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனாலும் சாதி பெயரை போடுவதற்கு தயங்குகிறார்கள் என்றால் அப்படி ஒரு தயக்கத்தை சாதியால் ஆனவர்கள் அல்ல நாம் மனித நேயத்தால் உருவாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டியிருக்கிற கழகத்தை தூணாக நின்று காப்பதற்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளும் அடுத்தடுத்த தலைவர்களும் வேண்டாமா பலர் கேட்கிறார்கள் ஏன் நீங்கள் உதயநிதியை பாராட்டுகிறீர்கள் சிலர் உதயநிதி அடுத்த தலைவர் என்கிறார்களே சரிதானா என்று அவர்களுக்கு நான் அன்பாக சொல்வதெல்லாம் இது எங்கள் கட்சி பிரச்சனை நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்க்கலாம் நமக்காக கவலைப்பட்டு மெலிந்து போய்விடுகிறார்கள் பலர் எங்கள் கட்சி எங்கள் தலைமை எங்கள் கொள்கை எங்கள் பொதுக்குழு முடிவு செய்யும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் யாரை முதல்வராக்குவது என்பதை பற்றி மக்கள் முடிவு செய்வார்கள் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நம்முடைய தலைவர் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சராக நம்முடைய தலைவர் ஆகி இருக்கிறார் என்றால் அத்தனை எளிதாக அந்த பொறுப்புக்கு வந்து விடவில்லை கலைஞரின் மகன் என்பதற்காக அந்த இடத்துக்கு வரவில்லை நேற்றைக்கு நம்முடைய தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களினுடைய தொண்ணூறாவது பிறந்த நாளில் பேசுகிற போது முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு முரசொலியிலே அந்த முழு உரையும் வந்திருக்கிறது படியுங்கள் உண்மையாக படிக்கிற எமனுக்கும் கண்களில் நீர் வரும் என்ன எழுதியிருக்கிறார் இன்றைக்கு உதயநிதிக்காவது நாற்பத்தி ஐந்து வயது ஆனால் இன்றைக்கு கூட இந்த இடத்துல எத்தனை கூட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறீர்கள் என்று நாராயணத்தில் கேட்ட நாற்பத்தி ஐந்து வயதை ஒட்டி நாற்பத்தி ஐந்து கூட்டம் என்று திட்டமிட்டு இது பத்தொன்பதாவது கூட்டம் நிகழ்ச்சி என்றால் நாற்பத்தி ஐந்தையும் விடாமல் நடத்தி முடியுங்கள் அது உதயநிதிக்கு புகழ் சேர்ப்பதற்காக அல்ல அதை வாய்ப்பாக வைத்துக் கொண்டு நாம் மக்களிடத்தில் போக வேண்டும் தம்பிக்காவது வயது நாற்பத்தி ஐந்து ஆனால் இருபத்தி மூன்று வயதில் சிறைக்கு போய் சித்திரவதைப்பட்டு அடிபட்டு ரத்தம் சிந்தி அதற்கு பிறகுதான் அடா எங்கள் தலைவன் இன்றைக்கு கட்சியினுடைய தலைவருக்கு உயரத்துக்கு வந்திருக்கிறான் தெரிவியுமா உங்களுக்கு யார் இருபத்தி மூன்று வயதிலே நண்பர்களே ஒரு ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்தவர் அல்ல நம்முடைய தலைவர் கலைஞரை போல அல்ல நேற்றைக்கு பேசுகிற போது முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் நான் அடி வாங்கியதில்லை என்பது மட்டுமல்ல அடி வாங்குவது எப்படி இருக்கும் என்பது கூட தெரியார் ஒரு முதலமைச்சரின் வீட்டு பிள்ளை முதலமைச்சரின் வீட்டு பிள்ளையை நேற்றைக்கு வரைக்கும் முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய வீட்டுக்கு காவல்துறை வருகிறது இந்த இயக்கம் எளிதாக வளர்ந்து விடவில்லை ஒவ்வொரு இடத்திலும் வியர்வையும் ரத்தமும் சிந்தி சிந்தித்தான் வளர்ந்திருக்கிறது நண்பர்களே இன்றைக்கு ஆசிரியருக்கு தொண்ணூறு வயதாக இருக்கலாம் ஆனால் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் அவர் பட்ட பாடு என்ன நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அன்றைக்கு நடந்த செய்தியை சொல்கிறேன் திண்டிவனத்தில் பொதுக்கூட்டம் தலைவர் மணியம்மையார் அவர்களும் ஆசிரியரும் அந்த கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு இரவு இரண்டரை மணிக்கு பெரியாசிடலுக்கு வருகிற போது ஒரு இரநூறு காவல்துறையினர் அவரை சுற்றி வளைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அந்த ஊர்தியை அந்த இடத்துல அவரும் பெரியவர் சம்பந்தம் அவர்களும் மணியம்மையாரினுடைய தம்பியும் கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் அங்கே ஏவிபி ஆசை தம்பி அப்போது நாடாளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் அவர் அவரை மரியாதை குறைவாக பேசுகிறார்கள் அப்போதே அந்த நெருக்கடி நிலை கால சித்திரை வகைகள் சிறைகள் எப்படி இருக்கும் என்று புரிகிறது அதற்கு அடுத்த நாள் கலைஞர் வீட்டுக்கு போகிற போது கலைஞர் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் கேட்கிறார் காவல்துறையினரை பார்த்த உடனே என்ன என்னை கைது செய்ய வந்திருக்கிறீர்களா என்று நேற்றைக்கு வரைக்கும் அவர் முதலமைச்சர் இல்லை உங்களை இல்லை உங்கள் மகன் ஸ்டாலினை தேடி வந்திருக்கிறோம் வெளியூர் போயிருக்கிறான் வந்ததும் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்கிறார் அது வெற்றி கோட்டைக்கு அல்ல சட்டமன்றத்துக்கு அல்ல நாடாளுமன்றத்துக்கு அல்ல சிறைக்கு அனுப்பி வைத்த தந்தை தான் அடா எங்கள் தலைவர் கலைஞர் 
சிறைக்கு அடுத்த நாள் அவரை அனுப்பி வைக்கிற போது அவர் பட்ட சித்திரவதைகள் நேற்றைக்கு முதலமைச்சர் சொல்லி இருக்கிறார் என்னை அடி விழாமல் என் மீது விழுந்த அடியை தாங்கி கொண்டது என் உயிரினும் மேலான அண்ணன் சிட்டிபாபு மட்டுமல்ல ஆசிரியரும் தான் நேற்றைக்கு அவர் பேசி இருக்கிறார் நண்பர்களே தளபதி சிறையில இருக்கிற நேரத்தில் தலைவர் பார்க்க போகிறார் நீங்கள் ஒன்றை மறுபடியும் கவனத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற தளபதி அல்ல அனுபவம் வாய்ந்த தளபதி அல்ல கடகத்தின் தலைவராக இருக்கிற நம்முடைய முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அல்ல அந்த மூன்று பேர்களை அவர் சொன்ன போது எதிர்கட்சிக்காரனே அதிர்ந்து போய்விட்டான் அவர் மு க ஸ்டாலின் என்று சொல்லி இருக்கலாம் ஆளுநர் அப்படித்தான் சொன்னார் ஐ எம் கே ஸ்டாலின் என்று சொன்னார் நான் கூட மு க ஸ்டாலின் என்னும் நான் என்றுதான் சொல்வார் என்று கருதினேன் என்ன காரணமோ முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்று சொல்லிவிட்டு நிமிழ்ந்து பார்த்தாரே தமிழ்நாடு அவரை பார்த்தது அந்த நிமிடம் எனக்கு உண்மையாகவே ஒன்று தோன்றியது அப்போதே ஆளுநருக்கு புரிந்திருக்கும் இவன் சொன்ன பேச்சை கேட்க மாட்டான் போல இருக்கிறது நாம் ஒன்று சொன்னால் தனக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதைத்தான் இவர் சொல்லுகிறார் என்று இப்போதும் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே இன்றைக்கு வளர்ந்து நிற்கிற நம்முடைய தளபதி அல்ல அன்றைக்கு சிறையிலே இருந்தது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வயது இளைஞன் தன் மகனை பார்க்க தலைவர் கலைஞர் முதலமைச்சராக அல்ல எதிர்கட்சி தலைவராக அல்ல ஒரு தந்தையாக சிறைக்கு போகிறார் அங்கே வழக்கத்திற்கு மாறாக தளபதி முழுக்கை சட்டை போட்டிருக்கிறார் அப்படி போடுவது அவருடைய பழக்கம் இல்லை முழுக்கை சட்டை போட்டிருக்கிற போதே தலைவருக்கு புரிகிறது எதனால் கையில இருக்கிற காயங்கள் தன் தந்தையின் கண்களிலே பட வேண்டாம் என்று கருதித்தான் முழுக்கை சட்டை போட்டிருக்கிறான் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிற அந்த மனநிலை அவைகளையெல்லாம் தாண்டித்தான் நண்பர்களே இன்றைக்கு திமுக கழகம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் ஒரு சொகுசாக நாம் வளர்ந்து விடவில்லை ஆயிரம் சோதனைகளை தாண்டித்தான் இன்றைக்கு கழகம் வளர்ந்திருக்கிறது இந்த கழகத்தை இன்னும் தொடர்ந்து காப்பாற்ற வேண்டாமா இன்றைக்கும் சாதி இருக்கிறதே என்னதான் பெண்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேறி இருந்தாலும் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் வேறுபாடு இப்போதும் இருக்கத்தானே செய்கிறது என்ன செய்வது இன்னமும் நமக்கு வேலை இருக்கிறது சமூக பணிகள் இருக்கின்றன என்றால் இந்த கழகத்தை தூணாய் நின்று காப்பாற்ற அடுத்தடுத்த தலைவர்கள் வேண்டாமா நான் அண்மையிலே பேசுகிற போது தான் சொன்னேன் திமுக கழகத்திற்கு கிடைத்த தொண்டர்களைப் போல உலகத்தில் வேறு எந்த கட்சிக்கும் தொண்டர்கள் கிடைத்ததில்லை அடுத்தடுத்து வருகிற வாழையடி வாழை என நமக்கு தலைவர்களும் வருகிறார்கள் தொண்டர்களும் வருகிறார்கள் திமுக கழகத்தில் எப்போதும் வெற்றிடம் இல்லை அதனால் தாமரைக்கு இங்கு இடமும் இல்லை என்பதை நான் சொன்னேன் இந்த கழகத்தை இந்த கோட்டையை அசைத்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் அதுதான் முதலில் மதிவதனி பேசிய தலைப்பு மத வெறியின் மூலம் உள்ளே வருகிறார்கள் இன்றைக்கு அமித் ஷா சொல்லியிருக்கிறாரே நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் வரலாற்றை மாற்றி எழுத வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறார் வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவது என்றால் எப்படி இது ஒன்றும் இலக்கியம் இல்லை மாற்றி எழுதுவதற்கு வரலாறு என்றால் எது நடந்ததோ அதுதான் வரலாறு எனக்கு புரியவில்லை அச்சமாக இருக்கிறது வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவோம் என்றால் வருங்காலத்திலே காந்தியார் தான் கோட்சையை சுட்டார் என்று எழுதினாலும் எழுதி விடுவார்கள் இப்போதே நான் பல நேரங்களில் காந்தியால் நினைவு நாள் என்று போடாதீர்கள் காந்தியார் மரணம் அடையவில்லை காந்தியார் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் என்று போடுங்கள் அப்போதுதான் அடுத்த கேள்வி வரும் யாரால் கொலை செய்யப்பட்டார் காந்தியார் ஒன்றும் காய்ச்சலில் இறந்து போகவில்லை இவர்கள் வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவோம் என்பது இன்றைக்கு காந்தியார் இறந்து போய்விட்டார் என்கிறார்கள் நாளைக்கு காந்தியார் தான் கோட்சையை கொண்டு விட்டார் என்று கூட சொல்லுவார்கள் வரலாறு மாற்றி எழுதப்பட முடியாதது வரலாறு என்பது நடந்து போன ஒன்றுதான் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்ல வேண்டும் எங்கே சொல்லுவது உன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திராவிட இயக்கங்கள் கருத்தரங்குகள் பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும்தான் கருத்தை சொல்லுகின்றன என்பதல்ல இன்றைக்கு தொடர்ந்து சுயமரியாதை திருமணங்களை நாங்கள் நடத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சுயமரியாதை திருமணங்களை எதற்காக சில நேரங்களில் எனக்கே கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் பல்வேறு ஊர்களில் கூட்டங்கள் முடிந்து பல ஊர்களில் திருமணம் நடத்துவதற்கும் போகிற போது இது நாம் வேறு நவீன புரோஹிதராகிவிட்டோமோ என்று எனக்கு கவலை வரும் ஆனால் எதற்காக சுயமரியாதை திருமணங்கள் என்றால் நண்பர்களே நாம் போய் நடத்தி வைத்தால் தான் நடக்கும் என்பதற்காக இல்லை அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டும் மக்களிடம் கருத்தை சொல்ல முடியுமா என்று பார்ப்பதுதான் அதுதான் அடிப்படையான நோக்கம் அதுவும் நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் சுயமரியாதை திருமணங்களில் நாங்கள் திருமணத்தை முடித்து வைத்து விட்டு வாழ்த்துவதில்லை அப்படி வாழ்த்தினால் கூட்டம் கலைந்து போய்விடுமோ என்று எங்களுக்கு அச்சம் 
ஆகையினாலே பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் பேசி முடித்து கடைசியாகத்தான் திருமணம் நடக்கும் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் என்னை பார்த்து கேட்டார் எப்ப தாப்பா கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்பீங்கன்னு கேட்டார் எல்லாம் பேசிட்டே இருக்கீங்களடா எப்ப நடத்திடுவோம் நடத்திட்டா நீங்க போயிடுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி கட்டாயப்படுத்தி உட்கார வைத்து சொல்ல வேண்டியதின் காரணம் என்ன தெரியுமா சுயமரியாதை இயக்கத்தில் போது நானும் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி மதிவதனையும் நானுமே திருச்சியில் ஒரு சுயமரியாதை திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு பேசுகிறோம் பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் அதற்கு மேல் கல்யாண வீட்டில் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் எங்கள் ஐயா பெரியாரவர்கள் செய்யாருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் திருமண வீட்டில் இரண்டரை மணி நேரம் பேசினார் என்பது வரலார் இதை எது செய்தி தெரியுமா அவர் இரண்டரை மணி நேரம் பேசினார் என்பது பெரிதல்ல இரண்டரை மணி நேரம் மக்கள் உட்கார்ந்து கேட்டார்கள் என்பது நம்முடைய வரலார் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு உண்டோ அது கல்விக்கூடமாக இருக்கலாம் திருமண வீடாக இருக்கலாம் பொது நிகழ்வாக இருக்கலாம் கருத்தரங்கமாக இருக்கலாம் எந்த இடமாக இருந்தாலும் இந்த திராவிட இயக்கம் உங்களுக்காக என்ன பாடுபட்டிருக்கிறது திராவிட இயக்கம் எப்படி நம்ம இந்த மேடைக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறது திராவிட இயக்கம் எப்படி சாதிகளை கடந்திருக்கிறது என்பதை எடுத்து சொல்லுவது தான் கல்விக்கூடங்களிலே பேசுகிற போது ஒரு ஊருக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அந்த கல்லூரியினுடைய விழாவுக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள் அங்கே போய் காலையிலே தங்கி இருக்கிறேன் கல்லூரி முதல்வர் எனக்கு தொலைபேசுகிறார் வந்து சேர்ந்து விட்டீர்களா நலமாக இருக்கிறீர்களா தங்குகிற இடம் வசதியாக இருக்கிறதா என்றெல்லாம் கேட்டுவிட்டு அவர் கேட்க வந்த கேள்வி வேறு கடைசியாக தயங்கி தயங்கி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் நீங்கள் கல்லூரிக்கு பேச வருகிற போதும் கருப்பு சட்டையோடு தான் வருவீர்களா என்று கேட்கிறார் அவருக்கு இருக்கிற கவலை அதுதான் கல்லூரிக்கு பேச வருகிற போதும் கருப்பு சட்டையோடு தான் வருவீர்களா என்றார் நான் அடக்கமாக பதில் சொன்னேன் ஆமாம் பனியனோடு வந்தால் நன்றாக இருக்காது என்றார் எனக்கு கருப்பு சட்டை தவிர என்ற வேறு சட்டைகளே இல்லை வேறு எந்த வண்ணத்திலும் எனக்கு சட்டைகள் இல்லை எதற்காக என்றால் கல்வி நிலையங்களில் எந்த இடத்தில் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் சொல்லுகிறோம் எதை சொல்லுகிறோம் கடந்த வரலாற்றை மட்டுமல்ல மதத்தின் பெயரால் ஏற்படுத்தப்படுகிற மயக்கங்களுக்கு மக்களே பலியாகி விடாதீர்கள் என்பதை சொல்வதற்காக வருகிறோம் உங்களின் மத நம்பிக்கையில் நாங்கள் கொடுக்கிடவில்லை இங்கே இருக்கிற கருப்பு துண்டோடு அவருடைய கருப்பு துண்டுக்கும் என்னுடைய கருப்பு சட்டைக்கும் வேறுபாடு உண்டு என்பதை நான் அறிவேன் பலர் ஏன் அவர் வரைக்கும் போக வேண்டாம் புழல் நாராயணனிலிருந்தே தொடங்குகிறேன் கரு சபரிமலைக்கு போகிற கருப்பு வேறு ஐயா பெரியாரின் கருப்பு வேறு ஆனால் எங்க நமக்குள் நட்பு உண்டு பகை இல்லை அதைத்தான் மதிவதனை எடுத்து சொன்னார் பகை இல்லை உங்கள் நம்பிக்கை அது அவர்களின் நம்பிக்கை வேறு நம்பிக்கையற்ற நாங்கள் வேறு ஆனால் நாம் சகோதரர்களாக இருப்பதற்கு இந்த அடையாளங்கள் இந்த நம்பிக்கைகள் காரணமாக இருக்க வேண்டியதில்லை எல்லாவற்றையும் தாண்டி நாம் நண்பர்களாக இருப்போம் உறவினர்களாக இருப்போம் என்று சொல்லிக் கொடுப்பதுதான் திராவிட இயக்கம் ஆனால் இன்னொரு மதம் சார்ந்தவனை எதிரியாக பார்க்கிற நிலையை இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கு அவர்களே பெருமை பேசுகிறார்கள் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்குள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பட்டியலின மக்களை அழைத்து சென்றவர்கள் நாங்கள் தான் என்று பெருமை பேசுகிறார்கள் எங்கள் வைத்தியநாத ஐயர் தான் கையை பிடித்து அழைத்து வந்தார் என்கிறார்கள் அது உண்மை இல்லை அதற்கு முன்பாகவே அது நடந்து விட்டது நான் ஒன்றே ஒன்றை கேட்கிறேன் இங்கே இருக்கிற உங்களின் சிந்தனைக்காக கேட்கிறேன் இந்துக்களின் கோயிலுக்குள் நாங்கள் அவர்களை அழைத்து வந்தோம் அந்த கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நாங்கள் தான் நடத்தினோம் என்று மதிவதனை சொன்னாரே அந்த காரைக்குடியிலே இருக்கிறவர் காரைக்குடிக்காரர் அல்ல என் ஊர் தான் காரைக்குடி அவர் பீகாரிலிருந்து வந்தவர் அடிக்கடி சொல்லுகிறார் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு பட்டியலின மக்களை அழைத்து சென்றவர் வைத்தியநாத ஐயர் தான் அந்த கோயில் நுழைவு போராட்டத்தை நாங்கள் தான் நடத்தினோம் என்கிறார் நான் வைக்கிற கேள்வி ஒன்றே ஒன்றுதான் யாராவது இங்கே இஸ்லாமிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் யாராவது எந்த மசூதிக்குள்ளாவது இஸ்லாமியர்களை அழைத்து செல்ல போராட்டம் தேவைப்பட்டதா எந்த சர்ச் மாதா கோயிலுக்குள்ளாவது கிறிஸ்தவர்களை அழைத்து செல்ல போராட்டம் தேவைப்பட்டதா நான் கேட்கிறேன் ஏன் இந்து கோயிலுக்குள் இந்துக்களை அழைத்து செல்வதில் எதற்காக போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருந்தது கோயிலும் இந்துக்களின் கோயில் அவர்களும் இந்துக்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு என்ன சிக்கல் என்றால் இந்த இடத்தில் தான் கவனமாக குறித்து கொள்ளுங்கள் இந்துக்கள் என்று எல்லோரையும் அவர்கள் சேர்த்து கொள்ளுகிறார்களே தவிர இந்த நாட்டின் தமிழகத்தின் அடிப்படை பிரச்சனை ஆரியமா திராவிடமா என்பதுதான் பார்ப்பனர்களா பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களா என்பதுதான் இங்கே எழுந்திருக்கிற கேள்வி அதனாலே தான் பட்டியலின மக்கள் இந்துக்களாக இருந்தாலும் அவர்களை அழைத்து செல்வதற்கு ஒரு நுழைவு போராட்டத்தை நடத்த வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் உண்மையிலேயே அடிப்படையில் இந்துக்கள் என்று கருதினால் 
எல்லோருக்கும் சமத்துவம் வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் அல்ல எல்லோருக்கும் சம உரிமை வேண்டும் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இந்து மக்களுக்கு திராவிட இயக்கம் செய்ததை விட வேறு எந்த கட்சி கூடுதலாக செய்திருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளெல்லாம் இடஒதுக்கீடு பெற்று படித்து கொண்டிருக்கிறார்களே இடஒதுக்கீடு பெற்றிருக்கிறவர்களிலே யாருமே இந்துக்கள் இல்லையா இடஒதுக்கீடு பெற்றிருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேரும் வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்களா கை ரிக்ஷாக்களை ஒலி ஒழித்து நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மிதி வண்டியை சைக்கிளை கொடுத்தாரே அவர்கள் இந்துக்கள் இல்லையா அவர்கள் பயன்பெறவில்லையா எண்ணி பாருங்கள் அடிப்படையில் இன்றைக்கு அருந்தறியர் மக்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கியவர்கள் யார் இன்றைக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கியதற்கு பிறகுதான் இதனை அருந்ததியர் அமைப்பை சார்ந்த தோழர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடத்திலே வந்து அறிவாலயத்திலே சொல்லுகிற போது அருகில் இருந்தவன் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் மருத்துவராவார்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் பொறியாளர்களாவார்கள் என்று ஒரு நாளும் நாங்கள் நினைத்ததில்லை நீங்கள் கொடுத்த உள்ஒதுக்கீட்டால் எங்கள் பிள்ளைகள் வளர்ந்து நிற்கிறார்கள் என்று சொன்னார்களே அவர்கள் இந்துக்கள் இல்லையா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் என்ன சாதி என்று பார்க்காமல் அமர முடியுமா என்று தம்பி பிரசன்னா கேட்டார் நான் இன்னொன்றையும் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே நீங்கள் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் என்ன அடையாளம் சொல்லப்பட்டது இது சக்கிலியர் வீடு இது யாதவர் வீடு இது வெள்ளாளர் வீடு என்று அடையாளம் சொல்லப்பட்டதே எங்கள் திராவிட இயக்கம் இன்றைக்கு அதை எப்படி மாற்றி இருக்கிறது நம்முடைய இயக்கம்தான் பெருமை கொள்ளுங்கள் இது பறையர் வீடு இது யாதவர் வீடு என்று சொன்ன காலங்கள் காணாமல் போய் இது வழக்கறிஞர் வீடு இது மருத்துவர் வீடு இது பொறியாளர் வீடு என்று பிள்ளைகளை படிக்க வைத்த இயக்கம் நம்முடைய திராவிட இயக்கம் அதற்காகத்தான் சொன்னேன் புதிதாக உள்ளே வந்திருக்கிற தம்பிகளே நான் திமுகக்காரன் என்கிற பெருமிதத்தோடு உள்ளே இருங்கள் நாம் ஏதோ ஒரு கட்சியிலே இருக்கிறோம் என்பதல்ல இந்த சமூகத்தை மாற்றியே இந்த சமூகத்தின் அடித்தடத்தில் மண்டி கிடந்த அழுக்குகளை அகற்றியே ஒரு மாபெரும் புரட்சி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறோம் உங்களின் மத நம்பிக்கையை நாங்கள் குறை சொல்லவில்லை நான் என்ன மதம் மக்களுக்கு அபின் என்று சொன்ன காரல் மார்க்ஸே கூட அதே கட்டுரையில் அது ஒரு கடிதம் அந்த கடிதத்தில் முதல் இரண்டு வரிகளிலே கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மதம் என்பதை தவிர்க்க முடியாது காரணம் மதம் என்பது ஏழை மக்களின் இதயம் இல்லாதவர்களின் ஏக்க பெருமூச்சு வேறு வழி இல்லாதவன் கடவுளை தான் நம்ப வேண்டியிருக்கிறது ஆயிரம் சிக்கல்கள் வருகிற போது தன்னால் அதை தீர்க்க முடியாது என்கிற நேரத்தில் கடவுள் தீர்த்து வைக்க மாட்டாரா என்று கவலைப்படுவது மனித இயல்பாக இருக்கிறது ஆனாலும் மதம் மக்களுக்கு அபின் என்று சொன்ன கார்ல் மார்க்சின் அடிப்படையிலே சொல்லுகிறோம் மத நம்பிக்கை என்பது வேறு மத வெறி என்பது வேறு இன்றைக்கு அமித் ஷா சொல்லுகிறார் இதனை இது ஒரு மத சார்பற்ற நாடு என்றால் எதற்காக வெவ்வேறு விதமான வழிமுறைகள் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் இருக்க வேண்டும் ஒரு பொது குடிமை சட்டம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கொண்டு வருகிறோம் என்கிற நேரத்தில் என்ன சொல்கிறார் இதுதான் மத சார்பற்ற நாடாயிற்றே பிறகு எதற்கு மதத்திற்கு மக்களுக்கும் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவர் புரியாமல் கேட்கவில்லை புரிந்து கேட்கிறார் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் நண்பர்களே இவற்றையெல்லாம் இந்த அரங்குகளில் நாங்கள் பேசுவது உங்களிடத்திலே சொல்லிவிட வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை நீங்கள் இதனை உள்வாங்கி கொண்டு மற்றவர்களிடையும் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறோம் மத சார்பின்மை என்பது அரசுக்கும் மதத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்பதுதானே தவிர மக்களுக்கும் மதத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்பது அல்ல மக்கள் எந்த மதத்தில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் ஸ்டேட் அண்ட் ரிலீஜன் அண்ட் இட் இஸ் நாட் த ரிலேஷன் பிட்வீன் பீப்புள் அண்ட் ரிலீஜன் என்று அதற்கான விளக்கமே இருக்கிறது மக்கள் மத நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கட்டும் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் நம்பட்டும் அல்லது எங்களை போல மத நம்பிக்கை அற்றவர்களாகவும் இருக்கட்டும் எல்லோரையும் ஓர் அரசு சமமாக நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கும் எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய திமுக அரசு மதத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது வேறுபாடு காட்டுகிறதா என்றைக்காவது மக்களை சாதியின் அடிப்படையில் பிரித்து வைத்திருக்கிறதா எனவே இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த கழக அரசு மக்களுக்கான அரசாக இருக்கிறது பொதுவாக நம்முடைய மதிவதனை சொன்னது போல என்ன திராவிட மாடல் பலருக்கு திராவிட மாடல் என்று சொன்னாலே பற்றி எரிகிறது வேறொன்றும் இல்லை எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதுதான் திராவிட மாடல் இதை நம்முடைய முதலமைச்சர் மிக எளிமையாக விளக்கினார் எல்லோருக்கும் எல்லாம் கல்வி எல்லோருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் எல்லோருக்கும் பதவிகள் எல்லோருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் சம வாய்ப்புகள் தரப்படும் கவனிக்க வேண்டும் அத்தனை பேரையும் சமமாக ஒரே இடத்திலே உட்கார வைப்பது என்பது நடைமுறை சாத்தியமில்லை ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் சம வாய்ப்புகள் தரப்படும் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு யார் யார் மேலே வர முடியுமோ அவர்கள் வருவார்கள் என்பதுதான் உலகத்தினுடைய நியதி 
எனவே இந்த திராவிட மாடல் அரசை காப்பாற்றுவது அதற்கு ஒரு தூணாய் நிற்பது இந்த கழகத்தின் கோட்டையை அசைத்து விடாமல் புயலை தடுப்பது என்பதற்கெல்லாம் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலே தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இளைஞரணி செயலாளராக இருக்கிற உதயநிதியை எங்கள் தோளில் ஏற்றி வைத்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் எங்கள் பிள்ளையை நாங்கள் வாழ்த்தாமல் வேறு யார் வாழ்த்துவது உனக்கு என்ன வயது உனக்கு என்ன அனுபவம் நீ போய் உதயநிதியை வாழ்த்துகிறாயே என்று பலர் கேட்கிறார்கள் என் வீட்டு பேர குழந்தையை கூட நான் வாழ்த்துகிறேன் என் மன மகன் வயதில் இருக்கிற உதயநிதியை நாங்கள் வாழ்த்தக்கூடாதா நாங்கள் ஐயா பெரியாரையும் வாழ்த்துவோம் தம்பி உதயநிதியையும் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவது என்பதே வாழ்த்தரங்கத்தின் அடிப்படையில் கருத்துக்களை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது நான் முதலில் குறிப்பிட்டேனே பல கட்சிகள் தோன்றி மறைந்தன தோன்றியதிலிருந்து இன்று வரையில் நம்முடைய கட்சி எப்படி இருக்கிறது முன்னோர்கள் வைத்துவிட்டு போகிற சொத்தை பிள்ளைகள் சிதைக்கிறவர்கள் உண்டு அப்படியே காப்பாற்றுகிறவர்கள் உண்டு வளர்த்து எடுக்கிறவர்களும் உண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிற இந்த திராவிட இயக்கத்தை ஒரு நாளும் நாம் சிதைக்க மாட்டோம் அப்படியே காப்பாற்றுகிறவர்களாகவும் இருக்க மாட்டோம் அதனிலும் வளர்த்து எடுக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்பதுதான் தலைவர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடம் எண்ணி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்து போய்விட்டார்கள் அப்போது தலைவர் கலைஞருக்கு வெறும் நாற்பத்தி ஐந்து வயது இன்றைக்கு இளைஞரணி செயலாளர் இளையவர் சிறியவர் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்று அன்றைக்கு கழகத்தின் தலைமை பொறுப்பையும் நாட்டின் முதலமைச்சர் பொறுப்பையும் ஏற்றபோதே தலைவர் கலைஞருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயது தான் அப்படி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து வயது குறைவானதல்ல உங்களுக்காக நாங்கள் எழுபது வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய தேவையும் அல்ல நாற்பத்தி ஐந்து வயதில் கழகத்தின் தலைமை பொறுப்பையும் முதலமைச்சர் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஏறத்தாழ அரை நூற்றாண்டு கழகத்தின் தலைவராக தொடர்ந்து வீற்றிருந்தார் எண்ணி பாருங்கள் பெரியாரின் பெருமை எங்கே இருக்கிறது என்றால் பெரியாரோடு இந்த திராவிட இயக்கம் முடிந்து போயிருந்தால் பெரியாருக்கு அது பெருமை இல்லை அதை இன்றைக்கும் காத்து வளர்த்து நிற்கிற வளர்ப்பதற்கு துணையாக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணாவும் மணியம்மையாரும் ஆசிரியரும் காரணம் என்றால் தலை அறிஞர் அண்ணாவுக்கு பிறகு இந்த இயக்கம் காணாமல் போய்விடும் என்று கருதியவர்களுக்கு அண்ணாவின் காலத்தை விட அதிகமாக இயக்கத்தை வளர்த்து காட்டிய தலைவர் கலைஞருக்கு அந்த பெருமை உண்டென்றால் தலைவர் கலைஞர் வளர்த்த இயக்கத்தை எங்கள் தளபதி இன்றைக்கும் மேலும் வளர்த்து எடுத்திருக்கிறாரே தவிர கலைஞர் காலத்தில் நாம் பார்த்த வெற்றிகளை விட கூடுதலான வெற்றிகளை இன்றைக்கு தேர்தலிலும் அரங்குகளிலும் நம்முடைய தளபதி கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றால் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் அடுத்தடுத்த உயரத்திற்கு நம்முடைய இயக்கத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதும் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவே இந்த கருத்தரங்கம் உணர்வோடு வெளியேறுங்கள் இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வந்து போகிற போது சில செய்திகளை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கலாம் அதை காட்டிலும் மிக முக்கியமானது உணர்வோடு எழுந்து செல்லுங்கள் வீசுகிற காற்றில் காவி கலந்திருக்கிறது இந்த நாட்டை அடித்துவிட வேண்டும் குறிப்பாக திராவிட இயக்கத்தை திமுக கழகத்தை வீழ்த்திவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற கழுகுகள் வானத்திலே வட்டமிடுகின்றன எந்த கழுகும் நம்மை தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது என்பதை உணர்த்துங்கள் உங்கள் தோள்களிலே இருக்கிற கருப்பும் சிவப்பும் வெறும் நிறமல்ல உங்கள் உணர்வு நாங்கள் நின்று எதிர்த்து எதையும் போராடி வெல்வோம் என்று சொல்லுகிற அறைகூவல் உணர்வோடு வெளியேறுவோம் என்றென்றும் எப்போதும் எந்த காலத்திலும் திராவிட இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களாய் திராவிட இயக்க கொள்கைகளை பரப்புகிறவர்களாய் இன்றைக்கு இருக்கிற மரத்தினுடைய கிளைகள் இன்னும் வேறுபடுவதற்கு இன்னும் இந்த ஆலமரம் விழுதுகளை கொண்டு வருவதற்கு காரணமாக இருப்போம் என்கிற உறுதியோடு கலைவோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்